हेलो व्यूअर्स हम आज के जान बो डेटा साइंस की बिग डेटा की कि वह डेटा साइंटिस्ट हो जाए एवं ने प्रोस्पेक्ट की राफ्ली हमें रुबायत इस्लाम सीनियर प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट बिग डेटा एवं हम इन आसान तरीके से करें सो लेट्स गेट गोइंग डेटा साइंस की डेटा साइंस हो चाहे बेसिकली डेटा कलेक्शन इतने के मैनिपुलेशन क्ल तपर से खान मिनिंगफुल रेजल्ट बेर करा डेटा दिए डिसन मेक करा सो डेटा सायस टू बी अनेस्ट नि अफ लाइफ हमारे जीवन प्रति क्षेत्र डेटा सायसर एप्लीकेशन होते वन सीम्पल एक्साम्पल दी हम डेटा सायस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एगुल यूज कर प्रिडिक्ट करते दिन कख सकाल कखरा बसा थे बेर हुई कत नम्बर बस धरले राउट नीले ड्राइंगे আমরা ট্রাফিক অ্যাভয়েড করে অল্প সময় অফিসে চলে যেতে পারবো এবং সেই অল্প সময়টা কতক্ষণ লাগবে অল্টারনেটিভ রাউটগুলি কত না গুগলে গুগল ম্যাপ কিছুটা এই কাজ করে এবং সেইটা ডেটা সায়েন্স ড্রিভেন দ্যাটস আ রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল বাট উই ক্যান মেক ইট বেটার জাস্ট ওয়ান সিম্পল এক্সাম্পল সো এবং অ্যানাদার এক্সাম্পল হচ্ছে নেটফ্লিক্সে যখন আমরা মুভি দেখি আমরা দেখি অনেক সময় সাজেশন আসে जी हम आगे कैकट मुवि देखी से बेसिस कर नेटफ्लिक्स सार्च करते मुविगुली लाइक करब दिस इज डेटा सायस सो डेटा सायस द क्रिटिकल वे अफ थिंकिंग इन टर्म्स अफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड नम्बर एंड इट कैन चेन्ज दे लीड आवर लाइफ कारेंट डिकेट बुगटा हो डेटा सायसर जुग ए आगामी आठ दस बचर डेटा सायस बुमिंग बुमिंग थक डेटा सायस सैंटिस्ट सैलारी कत ये क्वेश्चन माझे माझे पाई एंड इट्स ओके टू आस्क दिस क्वेश्चन इट्स नट रूड हमें जो समय मानी इनभेस्ट करब पढ़ाशनार क्षेत्र स्पेशलि अने के जो स्टूडेंट लोन हो जाए तक जानते चाहब जो ये पढ़ाटा शेष कर पर चाकी पा कि पेले कत पाब हमारे लोन शोध करतेब बिल शोध करतेब से जानते चाहिए एंड दैट इज ओके जेनारे हंड्रेड फिफ्टी थे सेवन फिफ्टी के सेवेन फिफ्टी स्पेशल मैनेशन कर कलिग छी एन ब्लूमबार्गे जब करें उन्नी सेवेन फिफ्टी के पाँच सो हमार देखा मत बाटी जानी अनलैने देखी अनेक डेटा सैंटिस्ट आज है जमन इन गुड फेलो ओनार सैलारी ओवर मिलियन डलर सो गुड मानी एवं एक मीडियम टू जूनियर लेवल डेटा सैंटिस्ट अराउंड हंड्रेड फिफ्टी आशा करा उचित मिनिमाम हावेवर আমরা ডেটা সায়েন্সের টেকনোলজি এবং অনেক কিছু হয়তো ভালো জানতে পারি টেকনিক্যালি তখন আমরা হইলাম ইন্টেলিজেন্ট বাট জবটা অ্যাকচুয়ালি শুধু ইন্টেলিজেন্সের উপর ডিপেন্ড করে না জবের সাকসেসটা আমাদের শুধু স্মার্ট হইতে হবে স্মার্ট ইন এ সেন্স দ্যাট কমিউনিকেশন স্কিল ভালো থাকতে হবে সফট স্কিলস দেন রাইট টাইমের রাইট ডিসিশন নেওয়া কাজগুলি প্রায়োরিটি করা জেনারেল নলেজ থাকে অল দিস আর পার্ট অফ স্মার্টনেস বিং এবল টু কনভিন্স পিপল সো স্মার্টনেস এবং ইন্টেলিজেন্স যখন দুইটা কম্বাইন হয় তখনই ওই ধরনের হাই স্যালারি হয় সেভেন ফিফটি ও মিলিয়ন ডলার নিউ ইয়র্ক টাইমস হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ গ্লাস ডোর তারা সবাই রিকগনাইজ করছে ডেটা সায়েন্টিস্ট কারেন্ট সেঞ্চুরির জন্য হটেস্ট জব হবে লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স অ্যাকর্ডিং টু গ্লাস ডোর ডেটা সায়েন্স ইজ দ্য নাম্বার জব নাম্বার ওয়ান জব ইন ইউএসএ না অনেক মিথ এবং মিসকনসেপশন আছে ডেটা সায়েন্স কি ডেটা সায়েন্টিস্টরা কি করে ফার্স্ট অফ অল দেয়ার আর অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স আছে এবং রিসার্চার আছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আছেন রিসার্চার আছেন তারা শুধু স্ট্যাটিস্টিক্স বা মেশিন লার্নিং অংশটা নিয়ে কাজ করে তারা ডেটা সায়েন্টিস্ট না অ্যাকচুয়ালি অনেকে প্রোগ্রামিং করতে করেন এই মডেলগুলি প্রোগ্রামিং করেন তারাও ডেটা সায়েন্টিস্ট না আরেকটা গ্রুপ আছে যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করেন ওনারাও অনেকে ক্লেম করেন তারা ডেটা সায়েন্টিস্ট তারাও ডেটা সায়েন্টিস্ট না যখন এই তিনটা কাজ একজন মানুষ পারবে তখনই সে হয় ডেটা সায়েন্টিস্ট তিনটা স্কিল কম্বাইন করলে ডেটা সায়েন্টিস্ট ওয়ার্ল্ডে অ্যাপ্রক্সিমেটলি উনিশ হাজার ডেটা সায়েন্টিস্ট আছে এই মুহূর্তে লাস্ট ইয়ারের ফিগার ডেটা সায়েন্টিস্টকে জানতে হবে এক্সপার্ট হইতে হবে ডাইরা কালেকশন র্যাঙ্গলিং এবং ওয়ার হাউজিং অ্যানালাইসিস ইউজিং মেশিন লার্নিং অ্যান্ড প্যাটার্ন রিকগনেশন অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ট্রাভেল শুটিং প্রবলেম বিজনেস সম্বন্ধে নলেজ নলেজ থাকতে হবে ইন ডেপথ বিজনেস বা যে প্রোডাক্টের উপর সে কাজ করতেছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ডেটাকে লিডারশিপ টিমের কাছে বা ক্লায়েন্টের কাছে প্রেজেন্ট করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে 
এবং লেমেন টার্মে বুঝাইতে পারতে হবে সো এগুলি হইলে একটা মানুষ ডেটা সায়েন্টিস্ট হয় নেক্সট পেজে ডেটা সায়েন্স কি ইনোভেশন নাকি ডিসকভারি একটা কোশ্চেন আসে ডেটা সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি ডিসকভারি এটা ছিল আগে থেকেই স্ট্যাটিস্টিশিয়ান প্রোগ্রামার বিজনেস অ্যানালিস্ট তারা সবাই তিন চার জন মিলে একজন ডেটা সায়েন্টিস্টের কাজ করতেন না মেশিন টেকনোলজি ডেভেলপ হওয়ার পরে এবং বিগ ডেটা আসার পরে একজনের একজন ডেটা সায়েন্টিস্টের পক্ষে সম্ভব অল তিনটা কাজ করা এবং ওইটা বেটার সেক্ষেত্রে কাজটার উপর বেটার কন্ট্রোল থাকে সো ইটস এ ডিসকভারি লাস্ট লাস্ট ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স এই টাইটেলটা এসছে মার্কেটে তিনটা কাজ কম্বাইন করে না ডেটা অ্যানালিটিক্সের বুকিস ডেফিনেশন হচ্ছে ডেটা ডেটাগুলো রেখে অ্যানালাইজ করে মিনিংফুল প্যাটার্ন বের করা বিগ ডেটা কি যখন ডেটা ভলিউম পেটাবাইট লেভেলে চলে যাবে তখনই হচ্ছে এটা বিগ ডেটা এটা হচ্ছে আইডিয়াল ডেফিনেশন অফ বিগ ডেটা নাও উই ফ্ল্যাকচুয়েট সামটাইমস উই মেক মডিফিকেশনস অফ দিস ডেফিনেশন সামটাইমস ডিফারেন্স বিটুইন ডেটা সায়েন্স এন্ড ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট হচ্ছে চাইল্ড ডেটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে প্যারেন্ট so all the data analyst data scientist hoye jay eventually data scientist analyst er kaj kore shudhu beshi kore ebong beshi jane ebong tar kichu management ability o thake how to become a data scientist now ami ekta case studies use korbo ebong case studies ta dekhle apnara bujhben but it depends what what kind of data scientist you want to be true data scientist or title data scientist true data scientist hoyte hole ekta phd lage নলেজ প্লাস পিএইচডি টাইটেল ডেটা সায়েন্টিস্ট হইতে হইলে যে কোনো বেশি হওয়া যায় এবং টাইটেল ডেটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে তাদের কোম্পানি টাইটেল দিচ্ছে তারা ডেটা সায়েন্সের কাজ করতেছে না কিন্তু টাইটেল পাচ্ছে আর এটা এমপ্লয়ি ক্যান ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য অনেক কোম্পানি এই কাজটা করে আর ট্রু ডেটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে সায়েন্সিফিক নিউ মডেল তৈরি করতেছে এবং সায়েন্সে কিছু কন্ট্রিবিউট করতেছে আই মিন ইট মেক সেন্স রাইট লাইক ইউ ক্যান নট বি এ সায়েন্টিস্ট when you are not producing any in new science and to produce any new science you have to do research research korte jante hobe research er training thakte hobe ebong research er best training ta ashe phd theke ei karone ei phd ta mandatory especially developed country te now developing country te jemon bangladesh e shekhane hoyto ba kichu knowledge knowledge thaklei ekhono data scientist howa jay karon market ta khali ebong ami jokhon বছর দেড়েক আগে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিয়েছিলাম ওয়ার্কশপ করছিলাম তখন আমি দেখছি যে অনেক ছেলে পেলে আছে ওরা অলরেডি ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করতেছে বা ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে পাঠাও তারপর উবার এরা এদের ডেটা সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশন অনেক এবং ছোট ছোট কোম্পানি আমি মার্কেটে আসতেছে নতুন অন্টারপ্রেনার এবং আমি খুবই দেখে ভালো লাগছে যে ওখানকার ছেলেপেলেগুলি খুবই এই এরিয়াটার উপরে কাজ করতে খুবই আগ্রহী এবং তারা অনেক ব্রেভ স্টেপস নিচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য ফিউচার নাও কি স্কিলগুলি থাকতে হবে লাইক উই ডিসকাসড স্ট্যাটিস্টিক জানতে হবে প্রোগ্রামিং জানতে হবে ডোমেন নলেজ বিজনেসটা সম্বন্ধে জানতে হবে প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে জানতে হবে এবং বিগ ডেটা সিস্টেম স্পেশালি হাদুক সম্বন্ধে জানতে হবে কেউ যদি বিগ ডেটা সায়েন্টিস্ট হইতে চায় যেখানে মোস্ট অফ দ্য মানি নাও দেয়ার আর নন বিগ ডেটা ডেটা সায়েন্টিস্ট অ্যাজ ওয়েল লাইক Oracle and SQL based. Shegulit John actually big data knowledge na thak leo hoi. Background should do interest thak leo hoi. Among different background theke kibhaabhe data scientist hoa jaya. Among different background ta kibhaabhe value ho kore beshi client. Shegulit aami example diya bolvo. Following slide here. Tool ki chhu jantta hoi. Especially Tableau Power BI Click for Visualization Tool. অ্যানালিটিক্সের জন্য শুধু পাইথন জানলেই হয় এগুলি জানলে অ্যাডিশনালগুলি ভালো স্টোরেজের জন্য বিগ ডেটা হলে হাডুপ সম্বন্ধে জানতে হবে নন বিগ ডেটা হলে ওরাকল সিকুয়েল মঙ্গদ্বীপ এগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে ট্রেনিংয়ের জন্য অনলাইনে অনেক বুট ক্যাম্প আছে অনেকে ডিগ্রি নিতে চান ডেটা অ্যানালিটিক্সে টু বি অনার্স ডিগ্রি নট গান হেল্প ইউ ফাইন্ড দ্য জব বুট ক্যাম্প ইজ বেটার যেখানে আপনাকে শিখতে এবং কাজ করতে সুবিধা হয় বেশি হার্ভার্ড এম আইটির মতো ইউনিভার্সিটিতে এখন বুট ক্যাম্প আকারে ছোট ছোট কোর্স করা হচ্ছে কারণ এগুলি মানুষের উপকার হয় বেশি তারপরে জব পাওয়ার পরে আপনি যা ইচ্ছে সেটা করতে পারেন কেস স্টাডিস বা আমরা 
কেস স্টাডিজের ক্ষেত্রে তো নিজেকে সবচেয়ে ভালো জানি এবং যেহেতু আমার ডাইভার্সিফাইড ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আই থিঙ্ক আমার কেস স্টাডিজটা হয়তো আপনারা অনেকে ফলো করতে পারেন মেসেজটা হচ্ছে যে আপনারা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে পারেন এবং যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ডেটা সায়েন্সে আসতে পারেন ভার্সাটাইল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলে আরও ভালো এক্সাম্পল আমার ব্যাচেলর ছিল বিএসসি ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি আমাদের সময় নাম ছিল কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এখন নাম হচ্ছে বুটেক্স বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইলস এবং আমার টিম বিয়ে ছিল এম এস ছিল ফ্যাশন ডিজাইনে এম এস ছিল মেকানিক্যালে সলিড মেকানিক্স অ্যান্ড ন্যানো মেকানিক্স ন্যানো টেকনোলজি মেনলি অ্যান্ড দেন আমি পিএইচডি করতেছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে সেখানে ছিল থার্মাল এবং ন্যানো ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস যেখানে আমি ইকুয়েশন অফ স্টেট নিয়ে কিছু কাজ করার সৌভাগ্য ছিল আমার কিছু পেপার পাবলিকেশন আছে দেন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে আমি স্কলারশিপ নিয়ে ট্রান্সফার হয়েছিলাম এবং সেখানে আমার কাজ ছিল মেইনলি ফ্লুইড মেকানিক্স প্লাস ন্যানো টিউব ন্যানো মেকানিক্স বেসিক্যালি টু বিল সুপার ম্যাটেরিয়ালস সো ওইখানে আমাকে অপটিমাইজেশন নিয়ে অনেক কাজ করতে হয়েছে তারপরে আমি যখন আবার সুইচ করলাম ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড কলেজ পার্কে এইখানে অল দোজ ইউনিভার্সিটিসে মেকানিক্যাল ফ্যাকাল্টি থেকে পড়তেছিলাম মেকানিক্যালের প্রতি আমার উইকনেস আছে আমি যখন ব্যাচেলর ভর্তি টেক্সটাইলে ভর্তি হওয়ার আগে আমি মেকানিক্যালে ভর্তি হওয়ার স্কোপ ছিল বাংলাদেশে আমি ব্যক্তিগত কারণে টেক্সটাইলে জয়েন করছি পরে তো সেই উইকনেসটার খাতিরে সবগুলি ফ্যাকাল্টি আই মিন পিএইচডির জন্য এবং মাস্টার্সের জন্য অংশটা ছিল মেকানিক্যাল বাট রিসার্চগুলি ছিল ডিফারেন্ট যেমন আই মিন হয়তো বা কিছু রিসার্চ ডিফারেন্ট ছিল না কিন্তু লাস্ট এখনকার ফ্যাকাল্টি অফ মেকানিক্যাল থেকে ডেটা সায়েন্সের উপরে ডেটা সায়েন্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্সের সাবসেট এই দুটোতে আমার কোনো ডিগ্রি নেই বা কোনো সার্টিফিকেশন নেই সো এই যে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এটা কিভাবে হেল্প করছে আমি বলতেছি তার আগে আমি একটু বলি যে জব এক্সপিরিয়েন্স জবের ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন ধরনের জব করছি ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের বেব ভ্যাকসিন কোশ্চিন হাতে ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেন মার্চেন মাল্টি ন্যাশনাল একটা কোম্পানির মার্চেন্টাইজার মার্চেন্টাইজিং করার সৌভাগ্য হয়েছিল দেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দেন অল দোজ অ্যাজ এ ডেটা সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ টু ডু লটস অফ অপটিমাইজেশন অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট টু আরেকটা জিনিস আমার যেটা কাজে লাগছিল সেটা হচ্ছে যে যখন আমি ইংল্যান্ডে জব করি ইংল্যান্ডে একটা ব্রিটিশ বাংলাদেশি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিতে মার্চেন্টাইজিং করার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং সেখানে আমাদের বাংলাদেশে যে ওনার ছিলেন ওনার মেজর শেয়ার ছিল সেখানে উনি যে কোনো কারণেই হোক ওখানে আমাকে খুব হার্ড টাইমে যে যাইতে হয়েছিল আমাদের দেশি ছেলে পেলে যে যাইতে ওনার ভিন্ন এথনিসিটির লোকজনের প্রিফারেন্স ছিল বেশি এবং কেন প্রিফারেন্স ছিল আমার জানা নাই কিন্তু ওইখানে আমার সুবিধা হয়েছে ওইখানে আমার স্কিন ঠিক করতে প্র্যাকটিস হয়েছে লাইক ডেটা সায়েন্টিস্টের স্কিন ঠিক হইতে হবে সব কথা গায়ে লাগানো যাবে না ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে হবে এবং ক্লায়েন্ট কুড বি রিয়েলি টাফ সো আপনাদের যদি ওই ধরনের ট্রেনিং থাকে এইটা আপনারা ট্রান্সফার করতে পারেন যখন আপনারা ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে আসবেন যখন এই এই ডিগ্রিগুলি আমি নিয়েছিলাম মার্কেটিংয়ে তখন এটা আমাকে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট লার্নিংয়ে হেল্প করছিল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যখন কাজ করতাম তখন বা টেক্সটাইলে সেখানে প্রোগ্রামিং আমাদের প্রত্যেক ইয়ারই প্রোগ্রামিং করতে হতো অ্যাটলিস্ট একটা প্রোগ্রামিং শেখা হয়েছিল স্পেশালি সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড দেন ম্যানুফ্যাকচারিং এর লটস অফ অপটিমাইজেশন করতে হয়েছিল এইখানেও ব্যাচেলর ও বেশ কিছু অপটিমাইজেশন শিখতে হয়েছে পরের মাস্টার্স এইখানে অপটিমাইজেশন টোটালি অপটিমাইজেশন অ্যান্ড লটস অফ স্ট্যাটিস্টিক সলিড মেকানিক্স একটু ডিফিকাল্ট মেকানিক্যালের ভিতরে এবং এখানে ম্যাথমেটিক্সগুলি একটু ডিফিকাল্ট ওই ডিফিকাল্ট ম্যাথমেটিক্সগুলি করাতে ডেটা সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি এত ডিফিকাল্ট ম্যাথমেটিক্স সবসময় হয় না তো এটার সুবিধা হয়েছে ওই ট্রেনিংটা হার্ড ট্রেনিং হওয়াতে কাজ করতে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কাজ করতে যে এটা সহজ হয়ে গেছে আর এখন যেহেতু তার এত কিছুর পরে কিছু লুপ হোল থাকে কিছু অংশ হয়তো অজানা থেকে যায় তো এখন যে পিএইচডিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের উপরে এই লুপ হোলগুলি সলিডিফাই হয়ে যাচ্ছে আপনারা আপনাদের যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকেন আপনারা ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কনভার্ট হইতে পারেন এবং ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন ইভেন মেডিকেল সেক্টরেও আছে আপনাদের যদি মেডিকেল ডিগ্রি মেডিসিনের উপরেও ডিগ্রি থাকে তারপরও আপনারা চাইলে এই ডাউটে আসতে পারেন অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিই আরেকটা এক্সাম্পল দিই আমাদের সাথে যখন আমি ইউনিভার্সিটি টরন্টোতে পিএইচডি করতাম তখন আমাদের সাথে একটা ছেলে ছিল 
ছেলে ব্যাচেলরে কেমিস্ট্রি পাস করে মেকানিক্যালে পিএইচডি করতে এসেছিল আমাদের সাথে এবং খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল সে আমাদের সবার ভিতর অনেক ভালো রেজাল্ট করেছিল এবং সে খুব পরবর্তীতে সে টিচার হয়ে গিয়েছিল সো ইউ ক্যান বি এনিথিং ফ্রম ফ্রম এনি ব্যাকগ্রাউন্ড সো বি ব্রেভ এন্ড দ্য অ্যানসার টু দ্য কোশ্চেন হোয়াট ব্যাকগ্রাউন্ড ইউ নিড এনি ব্যাকগ্রাউন্ড and you can keep adding and then you're going to be there someday um next training ko than nawa jay america is the best place state of science america world lead korte se america pore australia bhalo korte se switzerland italy and uk te onek kaj hocche um japan er kichu kaj hocche dekha jay চায়না এবং রাশিয়াও ক্লেম করে ওরা অনেক প্রোগ্রেস করছে বাট ওদের বোঝা মুশকিল ওরা পাবলিশ করলে পাবলিশ করে ওদের পেপারে এবং ওরা অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করে না ওয়ার্ল্ডের সাথে সো এটা বোঝা মুশকিল অ্যাকচুয়ালি ওরা কি করতেছে অ্যাটলিস্ট আই মিন মেবি সাম আদার পিপল ক্যান টেল বাট আই ক্যান নট লাস্ট হচ্ছে যে ডেটা সায়েন্টিস্ট না ডেটা সায়েন্টিস্ট না সাথে কি করি আমরা এটা হয়তো অনেকে জানতে আগ্রহী অনেক কিছু হয় তার সাথে সব কিছুই হয় তার সাথে টি শার্টও সেল হয় আবার রকেটও বানানো হয় আবার মার্সে যাওয়ার জন্য স্যাটেলাইটও তৈরি করা হচ্ছে স্যাটেলাইট ঠিক না রকেট তৈরি করা হচ্ছে যেখানে মানুষ নিবে সো তার সাথে অনেক কিছু হয় এক একজন এক এক ধরনের কাজ করে বিবিএ পাশ করে মানুষ তার সাথে কাজ করে মার্কেটিংয়ের জন্যে তবে আমাদের যেটা সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশন যেটা হয় যেটার সাথে আমি রিলেটেড আসি না সাথে হচ্ছে প্রজেক্ট প্রজেক্ট সব কিছু তো এই কম্বাসন ল্যাবরেটরি বিয়ন্স ল্যাবরেটরি সব জায়গায় প্রজেক্ট স্যাটেলাইট তৈরি এটা একটা প্রজেক্ট এই সমস্ত প্রজেক্টগুলিতে কস্ট এস্টিমেশন করি আমরা যে একটা প্রজেক্ট কি রেড প্রোগ্রামে যাবে নাকি গ্রিন থাকবে মানে প্রজেক্টটা কি অন বাজেট অন টাইমে শেষ হবে নাকি কোনো প্রবলেম হইতে পারে এটা আগে প্রিডিক্ট করা যায় এই প্রিডিকশন হচ্ছে প্রজেক্টের প্রতিটা স্টেপ প্রতিটা প্রতিটা ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচারের থেকে একটা ডেটা নিতে হয় এবং কি কি ধরনের জিনিসপত্র প্রডিউস করবে কি টেকনোলজি সব কিছু ডিটেলস নেওয়ার পরে সে মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম রান করে দেন প্রিডিক করা যায় যে এটা হয়তো রেড প্রোগ্রাম হবে হয়তো বা হবে না রেড হইলে কেন হবে এবং সলিউশন কি প্রজেক্ট কি রেখে সলিউশন আদৌ আছে নাকি এটা অ্যাবান্ডন করাটা বেটার এই ধরনের প্রিডিকশন এবং আরও কিছু কাজ হয় সব কিছু হয়তো আজকে একদিনে বলবো না বা কখনই হয়তো বলবো না বাট আপনারা নাসার ইনফরমেশনগুলি ওপেন সোর্স বেশিরভাগ এগুলি প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানতে হইলে আপনারা অনলাইনে যে গুগলে যে অনেক ইনফরমেশন পাবেন সো ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দেয়ার টু অ্যান্ড ডেটা সায়েন্টিস্ট না সাথে শুধু কফি খায় যে তা না তারা কাজও করে আমাদের কাজও করতে হয় আদারওয়াইজ দেখো না কি ক্যাস আউট নাও লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হচ্ছে আমি আপনারা যদি আরও জানতে চান আমি একটা রিসোর্স দিচ্ছি আপনাদের আপনারা চাইলে গুগলও করতে পারেন যেমন আপনারা এখানে আসতে পারেন এটা আমার একটা ওয়েবসাইট ফ্রি ওয়েবসাইট ফ্রি ইনফরমেশন শেয়ারিং হিন্ডি ডেটা ডট কম আপনারা এখানে এসে দেখবেন যে ডেটা সায়েন্সের উপরে বেশ কিছু পোস্টিং আছে শুধু তাই না এখানে অন দ্য রাইট সাইডে আপনারা দেখবেন যে অন্যান্য সোর্সগুলি আছে কোন কোন সোর্সের থেকে আপনারা আরও ভালো ইনফরমেশন পেতে পারেন সো ইউ গ্যাস ফিল ফ্রি টু ফলো দিস অ্যান্ড ইউ গ্যাস ক্যান ডু ইউর রিসার্চ সো আই হোপ দিস হেল্প যদি এটা হেল্প হয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন নাহলে তো আমি বুঝবো না যে এটা আপনাদের কাজে লাগতেছে কি না কাজে না লাগলে একটা ওয়েস্টেজ আর ওয়েস্টেজ করা ঠিক না সো ভালো লাগলে লাইক দিলে আই ক্যান কিপ পোস্টিং মোর আই ক্যান টেল মোর অ্যাবাউট ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড দিস এরিয়া অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড এভরিথিং হু নোজ ওয়েব ইন ফিউচার আই ক্যান টক টু ইউ গ্যাস অ্যাবাউট স্কলারশিপ টু যদি আমি সময় পাই ইনফরমেশন কালেকশন করতে এবং আমি চেষ্টা করব সময় পাই করতে সো দ্যাটস অল দ্যাটস অল গাইস দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ